Нижний Новгород. 19 век. Центр российской торговли. Крупнейший речной порт. Здесь бурлит Нижегородская ярмарка. Главная ярмарка страны. Сюда, на стрелку Аки и Волги, стекаются товары со всех концов империи. Здесь правят купцы и кумевые жены. Ритм жизни, склад, товар, деньги точен как часы. В 2018 году у нас был футбол, да, и, соответственно, решили вот эту стрелку, известную всем, да, где слияние двух рек Ака и Волга, решили реконструировать и благоустроить. И, разобрав эти склады, увидели вот эти конструкции. И только чудом их не отправили в переработку, подняли все документы, нашли, поняли, что это за конструкция, их было решено сохранить. Возникла идея сделать внутри этих пакгаус какие-то пространства. Две архитектурные доминанты. Два дореволюционных пагауза переосмыслили современную панораму стрелки. В июне 2022 года в Нижегородском культурном коде появилось новое имя – концертный пагауз. Концертный зал, главный резидент которого – Нижегородский академический театр оперы и балета имени Александра Сергеевича Пушкина. Нижний Новгород. 19 век. В 1896 году здесь проходит Всероссийская промышленно-художественная выставка. Событие огромного масштаба. Над оформлением работали лучшие архитекторы и художники. 125 дней, 200 павильонов на 84 гектарах. Почти все инженерные конструкции разъехались по городам и буквально растворились в истории. Но каркасы павильонов центрального здания Всероссийской выставки ждала интересная судьба. Эти конструкции тоже имел, по-моему, от Шухов. Его ученики совместно это все дело проектировали, собирали. После того, как прошла эта выставка, их хотели просто отправить в утиль. Но нижегородский купец их выкупил и сделал из них склады для нашего порта. И так они здесь стояли. Их в советские времена, соответственно, заштукатурили сделали сэндвичи и были просто склады. Я даже помню, там получал груз на этих складах, где эти конструкции были, от компании «Жилдор». А груз мне отправляла такая компания есть в Кирове и младшего техника. В 2019 году в этих пагаузах я проводил первый фестиваль оперного искусства «Стрелка». Здесь еще не было ничего, кроме вот прекрасных ажурных этих металлических конструкций. Сверху мы закрыли все это брезентом, но, как часто в Нижнем Новгороде бывает, прям посреди концерта начался даже не ливень, а такой шторм, то есть дождь шел слева направо, а не сверху вниз. Вымыкли, в общем, все, но при этом остались очень рады и довольны тому, что стрелка открылась вообще нижегородцам, публике, что здесь начала происходить активная культурная жизнь, звучала музыка. И, собственно говоря, тогда, в 2019 году, Глеб Сергеевич Никитин, губернатор Нижегородской области, принял решение, что здесь должен быть постоянно действующий круглогодичный концертный зал. Креативное пространство года. Лучший объект культуры. Лучший реализованный проект реконструкции. Только в год открытия нижегородские пакгаузы получили почти десяток отраслевых наград всероссийских и международных конкурсов. Авторы архитектурного проекта Сергей Чобан и Бюро Спич нашли изящное и смелое решение, чтобы вдохнуть новую жизнь в металлические каркасы. Бывшая когда-то изнанка здания стала фасадом. В инженерное кружево встроили простые объемы из зеркальной полированной стали. Родилась идея о том, что сделать ее не только э, симфоническим концертным залом, но и многофункциональным. Привлекли э, к, это, к решению акустического благоустройства данных, э, данного концертного зала наших, нашего друга Лившица Анатолия Яковлевича и совместно значит, с компанией «Млайт» Нижний Новгород, компанией «Млайт» шоу техник проектный отдел, взяли за этот проект. К проектным работам приступили в конце января, сдали в марте. Концертный пакгаус открылся уже в июне. Концертный зал в пакгаузах не просто построен в рекордные сроки. Концептуально это проект-вызов. Проект с большими амбициями. Время реверберации – 2,2 секунды, как в лучших симфонических залах и оперных театрах. Такая задача стояла перед нашими друзьями и давними партнерами из «Акустик Групп». 
Вся сложность проекта заключалась в том, что существует несколько серьезных ограничений. Ну, первые геометрические. По гаузу построены, нельзя сделать ничего выше, шире, другой формы. И второе такое серьезное ограничение – это несущая способность ферм, которые несут потолок. Для хорошей естественной акустики, а у нас техническое задание было именно создать зал для естественной акустики, ну, симфонические концерты, оперные постановки, сольные выступления без микрофона. Микрофон – это как опция. Так вот, для хорошей акустики нужны массивные стены и массивный потолок. Мы выжили лучшее из возможного. Да, это очень амбициозно, это очень сложно. И, а в те сроки, в которые это, это все было реализовано, спроектировано, реализовано, это я, я думаю, что это не получится. Теодор Курентис приезжал со своим, своим оркестром на открытие этого зала. Причем подстраховались, повесили очень много акустики. После же первой же репетиции он сказал, что он играть его электроакустику не будет. Зал звучит прекраснейшим образом. И отработали, соответственно, колонки просто висели выключены. Акустика здесь получилась замечательная, очень хорошая, естественная акустика. Вот сейчас вот недавно сюда наконец-то удалось привести замечательный большой концертный рояль. Вот его презентация недавно прошла. Борис Березовский играл, тоже остался очень доволен звуком рояля и звучанием зала. Концертный зал в Пагаузах сравнивают с музыкальной шкатулкой. Тут и камерность площадки, всего на 430 зрителей, и подчиненность фактуре дерева во внутренней отделке. Акустические панели из палисандрового шпона теплого темного оттенка контрастируют с белыми интерьерами фойги. Но зал этот — шкатулка с секретом. Во всю ширину сцены архитекторы разместили окно, открывающее потрясающий вид на Волгу и Нижегородский Кремль. Зал прекрасный, на самом деле, за счет, за счет своего вида, за счет как бы, атмосферы в этом зале. Всем он очень нравится. Все артисты, которые приезжают из других городов, восхищаются этим залом и звуком, и просто залом, и окружением даже вокруг этого здания. Технологический комплекс сцены продиктован архитектурными возможностями. Компании «Имлайт» в этом сложном во всех смыслах проекте удалось реализовать полноценную систему сценического освещения, не нарушив ни высоких акустических требований, ни дизайн решений. Непростой вопрос с размещением верхней механики был решен в том числе и с помощью компактных, беспротивовесных театральных лебедок торговой марки «Имлайт». Сцена она не мобильная, но мобильный портер. То есть мы можем снять портер, стоит оркестр, там сцена получится более открытая, как получается оркестровая яма. Это вот один из плюсов. Также мы можем убрать все кулисы, падуги, все-все-все. У нас получается красивый конференц-зал с прекрасным видом. Здесь нет толстых стен, как принято в классических концертных залах. Здесь нет какого-то монументального строения, которое бы было бы построено исключительно из, скажем, акустических каких-то законов и расчетов. То есть здесь есть некая данность каркаса по гауза, и вот все, что мы можем э, организовать вот в этой форме, здесь, на мой взгляд, э, использовано максимально. Осенью этого года здесь, в этом зале, была записана опера «Пиковая дама» с участием оркестра театра. И это был такой первый опыт для этого зала. Основа светотехнического парка концертного зала в Пагаузах – прожекторы «Клейпаки» «Симфония Профайл 600» и DTS «Алчеми 5». Приборы подбирались максимально бесшумные. Мультимедийная поддержка, два видеопроектора и экран во всю ширину сцены, открывающие большие возможности современной сценографии. В оперной постановке «Орфей и Эвридика» сценографы смело экспериментировали со смешением театральных жанров, сложнейшими костюмами и, конечно, с эффектными световыми решениями.
Оперный театр это больше такое, знаете, музей искусства, что ли. Туда приходят люди получить именно тот вот экспириенс, который дает классический оперный театр, как у нас всегда было. Здесь люди изначально приходят на что-то необычное, на что-то новое. Эта атмосфера позволяет и слушателям, и зрителям, и творцам сцены раскрываться иначе. Такая площадка позволяет как раз создать микс разных искусств в каком-то таком интересном преломлении отчасти эксперимента экспериментаторском, отчасти в каком-то таком до полудомашнем, более близком. Это тоже очень ценно. В ноябре 2022 года в концертном Пагаузе состоялась мировая премьера балета «Терезин квартет» на музыку композиторов, узников нацистских концлагерей. У команды художников было несколько дней, чтобы лаконичное пространство сцены заговорило со зрителем на языке метафор. Я очень люблю работать с рисующим светом, и здесь как раз я тоже постарался использовать максимально рисующий свет. Это и прострелы, и какие-то боковые. Такие очень аккуратные мазки, чтобы не испортить общую тональность и общий настрой сцены и произведения. А я ничего не придумал, правда. Я просто взял то, что было, и использовал это максимально продуктивно а за то время, которое мне было отведено. Мы немножко отошли из начальной планировки, потому что у нас тут есть сетки, и для того, чтобы максимально их не засвечивать, мы э, все тотемы постарались разместить так, чтобы они были между планами. «Терезин квартет» — первый балет Нижегородского театра, связанный с современной актуальной хореографией. Конечно же, вся инфраструктура, которая возникла в Нижнем Новгороде, и эти потрясающие погаузы, является невероятной точкой притяжения. Что касается непосредственно концертного подгауза, то рекламы как таковой на мероприятии, которые здесь проходят, практически нет. Люди просто знают и ждут мероприятия, и следят за ними. И все время полный подшлаг. Сколько гостей приехало со всей страны, чтобы увидеть это чудо. Сколько гостей приехало со всей страны, чтобы побывать на невероятных выставках либо концертах, их не пересчитать. Я убежден, что еще сотни тысяч людей со всей страны будут съезжаться в Нижний Новгород, чтобы увидеть город.